हेलो दिस इज प्रोफेसर चेतन डागा ऑन टू यू टुडे ऑन एयर टू एक्सप्लेन दर पार्ट ऑफ इनकम टैक्स दैट इज कैलकुलेशन और असेसमेंट ऑफ दि फॉर्म्स सो ऑलरेडी वी हैव बीन एक्सप्लेन इन द लास्ट क्लासेज दैट असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल सो बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इट हेज बीन नेसेसरी फॉर दि ऑनलाइन क्लासेस टू बी हेल्ड सो हैव टेकन दिस इनिशिएशन टू टीच द सेम द टॉपिक्स इन थ्रू यूट्यूब वीडियोज एंड यूट्यूब लाइव सो हाई फ्रेंड्स हाई माई डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स दिस इज टूडे इज द एक्सप्लेनेशन एट अ टाइम टू एक्सप्लेन the calculation uh, of uh, total income of uh, the firms so for the firms for assessment of the firms first of all we should know uh, we have already discussed the theory part but even though i will give us brief discussion brief introduction firm is an association of two or more than two persons who can come together to do a business and share profits thereof section 4 a partnership act 1932 defines partnership as a relationship between persons who have agreed to share the profits of business carried on by all or any of them acting by all firm is an association of two persons therefore so here we it, it can also be said as a partnership firm we are going to discuss up the persons who have agreed to do business together the persons who have agreed to do business together are personally called as partners and collectively they are called as it is called a firm they are abiding by a deed called a par- partnership deed a partnership deed of part for partner is the same as article of association trust deed of companies and trust deed and a trust respectively so to the assessment of the firm for the ex- assessment year 2019 20 what are the things or the steps to be taken Uh, we shall discuss the format of the uh, uh, calculation so this is the format of the assessment here you can see a net profit or net loss as per pnl account which is to be taken the first part this net profit and net pro- net loss as per the pnl account being given by the firm and this net profit after taking into consideration we are going to add some four points that is disallowed expenses debited to pnl account yavade disallowed expenses to pnl account alli debit agidre firm ge sambandh padalarade padada ella disallowed expenses ig yaro pnl account alli than debit side alli puja expenses thakirtare adu puja expenses disallowed expenses agutte so gift to friend anta thakirtare adu disallowed expenses agutte yakandre business ge sambandh padalarade undu advance income tax anta thakirtare advance income tax business ge sambandh pattide but advance income tax is disallowed so therefore disallowed expenses debited to pnl account then the second part is deemed profit under section 41 not credited to pnl account over valuation of opening stock and under valuation of closing stock these are the four things what we are going to add up to the net profit and we come to a total so e total ge amale nimage nalku points anna less madbeku ondu incomes relating to other heads and tax free incomes credited to pnl account ee pnl account alli uh, credit side alli tax free incomes matthu incomes relating to other heads irtare avungalanna less madbeku um, then uh, like example ee uh, income for business uh, income sambandh pattid bitto in uh, house property income agirbodu athwa other sources income other sources like if you have got any interest from any deposits or anything as such so all these things have to be uh, deducted from the uh, the total what we have got so incomes relating to other heads and tax free incomes credited to pnl account then the next three things what we are going to less are allowable expenses not debited to pnl account yavade allowable expenses ittu but debit side pnl account alli debit side kottiddilla adare kelage other information dalli kottirtare andre avunu satta avu allowable idre business ik sambandhapattittu plus allowable expenses iddu andre avunu saha niyu illinda deduct maadabodu over valuation matthu under valuation of opening and closing stock also have to be deducted over here after doing the two uh, two things what is adding uh, and uh, deducting we get uh, we come to an answer and that is called as profits computed under section 28 to 44d 
ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ ಆಫ್ ಅ ಫರ್ಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿ ಅಂತ ಅಂತೀವಿ ಫರ್ದರ್ ಪಾರ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೇಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕಲಿಸುವಾಗ ಸೊ ಈ ಮುಂದಿನ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಏಟ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೋನಸ್ಸು ಕಮಿಷನ್ನು ಅಥವಾ ರೆಮ್ಯನ್ರೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಟು ಆಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈ ಪಿ ಎನ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸಿಗೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋನಸ್ಸು ಕಮಿಷನ್ನು ರೆಮ್ಯನ್ರೇಷನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೇಡ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಫೋರ್ ಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಮ್ಯನ್ರೇಷನ್ ಪೇಡ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಬೋನಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಮ್ಯನ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಪೇಡ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಈಗ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದರೂ ಎ ನಾನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಇದ್ದರೆ ಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ರೆಮ್ಯನ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಡೆಬಿಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಪೇಂಡಲ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಿ ದ್ಯಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆ ಡಿಡಕ್ಟೆಡ್ ದೆನ್ ಅದನ್ನು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎದ್ರ ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಿಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸಾರಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ನರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ರೆಮ್ಯನ್ರೇಷನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅಲೈವೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿ ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಕಮಿಷನ್ ರೆಮ್ಯನ್ರೇಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಡನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಫಾರ್ಟಿ ಬಿ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಅದನ್ನು ಔಟರ್ ಕಾಲಮಿಗೆ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಎರಡನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಡಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ನು ಈ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಈಗ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದರದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬಿ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಬೋನಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೋ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಏನು ಅಮೌಂಟ್ ಬಂದಿರುತ್
that is 2 lakh 26,500 already given in the problem illi kotti dare adane naavu illi thagondidivi then add add salary to all partners so yen step idu illi nodi ee amount thagond mele add salary to salary bonus commission remuneration namage illi kottidu salary ashte ee problem nalli so add salary to all partners ella partners ge a b c moonu jana ke yen thagondi dare idana add maadi bittu idana outer column ge hoyidu book profit anna ನೀವು ಕಂಡಿಡಿತೀರಿ ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಏನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಆರ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಸೊ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಬಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಟು ಸಿ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಈ ಎರಡನ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ದೀಸ್ ಟೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಡ್ ಅಂತೀವಿ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೋಟ್ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೋಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಈ ನೋಟನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಡ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲೈವಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸೊ ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಅದರದ್ದು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಲಕ್ಷದ್ದು ತೊಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷದ ಎಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಆಗುತ್ತೆ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ಸೆವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈ ಸೆವೆನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅಮೌಂಟ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ದಿಸ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಏಯ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೂ ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಂಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಡ್ ಬೋತ್ ದೀಸ್ ದೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಸ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲೈವಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬಿ ಈ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲೈವಬಲ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಬಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೈವ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಫೋರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಈ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈ ಎರಡನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಔಟರ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ ಈ ಫೋರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಫಿಫ್ಟಿ ತೌಸಂಡನ್ನು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬುಕ್ ಪ್ರಾಫಿಟಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಬರೋದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಕ್ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ ಸಿಗೋದು ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಹೆಡ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಾರಿ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಇದು ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಮೇಲೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲ